ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அம்பி சமையல் உலகம் நான் தான் உங்கள் அம்பிகா ஹேமத் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரோஸ் மில்க் கேக் செய்ய போகிறோம் பார்த்திங்களா ரொம்ப ரொம்ப பிங்கியாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த கேக்கை ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது உங்கள்கிட்ட எந்த பிராண்ட் இருக்கோ அந்த ரோஸ் மில்க் எசன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல வாசனையாக நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருந்தது கேக்குக்கான பேஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பவுல் வச்சுருக்கேங்க அது மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுருக்கேன் எப்போயுமே கேக் பண்ணும்போது அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைதா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இதுவாகட்டும் எல்லாத்தையும் சளித்து தான் ஆட் பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் பிகினஸாக இருந்தால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை சளிச்சுக்கிறது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுக்கிறேன் இது எல்லாமே நான் மெஷரிங் கப் அண்ட் மெஷரிங் ஸ்பூன் ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அது கூடவே ரெண்டுலேருந்து மூணு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு இதையெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு சலிச்சிக்கணும் முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் பொடி பண்ண சக்கரை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மாவில் ஈஸியாக வந்து சக்கரை மிக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பேக்கிங் ட்ரே ரெடி பண்ணி அதில் எண்ணெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேலே ஒரு பேக்கிங் பேப்பரும் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கேமராவில் அந்த பேக்கிங் பேப்பர் தெரியல பேக்கிங் பேப்பர் போட்டோன்னா கேக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணு முட்டையோட வெள்ளைக்கிறோம் நான் முட்டையை முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஸோ நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது இது கூட மிச்சம் இருக்கிற அந்த பிடிச்ச சர்க்கரையை ஆட் பண்ணி பீட்ரு வச்சு அடிக்கணும் வெள்ளைக்கரு இந்த மாதிரி பீட் ஆகிருக்கணுங்க அதாவது நம்ம எந்த விசலில் பீட் பண்ணுறோமோ அந்த பாத்திரத்தை நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணோன்னா அது கீழே விழக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃபோம் வர அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ மூணு முட்டையோட மஞ்சள் கரு அது கூடவே மிச்சம் இருக்கிற சக்கரை அதாவது நான் வெள்ளைக்கரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் தான் வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணேன் மிச்சம் இருக்க சக்கரையை நான் எக் எல்லோ கூட தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் கொஞ்சமாக ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றிருக்கிறோங்கிறது தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக பீட் ஆயிடுச்சு இதில் சலிச்ச மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அதையும் நான் பீட் பண்ணுறேன் மாவு ஆட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இதை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு வாம் மில்க்கு எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி நான் கலந்துட்டேங்க இப்போ எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணுறேன் எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப வேக வேகமாக ஃபோல்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ரொம்ப நிதானமாக மெதுவாக ஃபோல்ட் பண்ணணும்
இப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி நிறையா இருக்கும் அதாவது ஒன்றுக்கு ரெண்டு மடங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவுக்கு பேட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் சில்கியாகவும் இருந்ததுன்னா நமக்கு கேக் ரொம்ப சூப்பராக வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் பேக்கிங் ட்ரேல இந்த பேட்டரை வந்து போர் பண்ணிக்கலாங்க ட்ரேவை இந்த மாதிரி தட்டணும்னா உள்ளே இருக்க ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு கேக் நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஒன் ஹவர் பேக் பண்ணி எடுத்தேன் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்க அவனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ என்னோடய அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் நான் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்கிறது உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுன்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேக் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேக் ஆயிடுச்சு இப்போ சைடில் கத்தியை வச்சு நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ஃப்ளிப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கீழே இருக்க பட்டர் பேப்பரையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை நான் இப்போ அவனில் சூடு பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் சுடு தண்ணி இருந்தால் கூட ஊற்றிட்டு சக்கரை நல்லா கரைகிற அளவு அளவுக்கு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இதில் நாலுலேருந்து அந்த சொட்ட அளவுக்கு ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஐசிங் பண்ணுறதுக்காக அமுல் பட்டர் எடுத்துருக்காங்க நான் ஒரு ஃபுல் கியூப் பட்டரை எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் அரை கப் அளவுக்கு பொடிச்ச சக்கரை கூடவே ரெண்டு மூணு சொட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் எசன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பட்டர் கிரீம் பண்ணோம்னா சாப்பிட முடியாது ரொம்ப திகட்டும் அதனால் வெண்ணிலா எசன்ஸும் இல்லை வந்து பைனாப்பிள் அசன்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறது நமக்கு வந்து திகட்டாமல் இருக்கும் குழந்தைங்களும் விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீட்டர் வச்சோ இல்லை விஸ்க் வச்சோ நல்லா அடிக்கணும் ஐசிங் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அது வந்து நம்ம முகத்துக்கு போடுற க்ரீம் மாதிரி இருக்கணும் இது இப்போ திக்காக இருக்குது இதை லூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துட்டு திருப்பியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தொடர்ந்து அடித்தோன்னா நமக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் பட்டர் க்ரீம் கிடச்சிரும் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவுலில் ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஐசிங் சுகர் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் வந்து க்ரீன் கலரும் ஒன்றில் வந்து பிங்க் கலரும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் க்ரீன் கலருக்காக லிக்விட் ஃபுட் கலர் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா இந்த ஸ்டெ ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் டோட்டலாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு சொட்டு க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணி பார்த்தேன் பட் அது ஒன்றும் அவ்வளோ க்ரீனாக தெரியல எனக்கு ஸோ அதனால் இன்னொரு ரெண்டு சொட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு இந்த கலர் ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தனால இது வந்து கிளிக் ஆகிடுச்சு தென் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ்க்காக நான் திருப்பியும் வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் தான் நான் ஆட் பண்ணேன் ஈவனாக வந்து க மிக்ஸ் ஆகணும் நம்மளோட கலர் எல்லாமே ஃபுட் கலர் எல்லாமே இதை பைப் பண்ணுறதுக்கு பைப்பிங் பேக் இது உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கு ரெண்டு நாசல் எடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ளவர் நாசல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
லீவ்ஸ்க்காகவே பிரத்யேகமாக வரக்கூடிய நாசல் இது இது இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் போட்டுட்டு டிப்பை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்து ஐசிங் க்ரீம் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதான் கேக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு லேயராக கட் பண்ணேங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது கேக்கை கேக் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மேபி வந்து பீசஸ் வந்து சரியாக வராமல் இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதுதான் கேக்கோட பேஸ் லேயர் இதில் கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு அந்த சக்கரை தண்ணியை நம்ம வந்து ஈவனாக இந்த மாதிரி ப்ர ஒரு ப்ரஷ் வச்சு அப்ளை பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கும் கேக்கும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை உரிஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நான் ஒயிட் பட்டர் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறேன் பே பேக்கரி பர்ஃபெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நமக்கு எப்படி முடியுதோ அந்தளவுக்கு அப்ளை பண்ணால் போதும் இது வந்து செகண்ட் லேயர் சேம் ப்ரொசீஜர் தாங்க கேக்கோட சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ட்ரிம் பண்ணிட்டேன் கத்தி வச்சு ஸோ தட் நீட்டாகவும் இருக்கும் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கத்தி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கேக்கை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேக்கில் நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ண டிசைன் பண்ண போகிறோங்கிறத முன்னாடி டிசைட் பண்ணிக்கணுங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு பீசஸ்லையும் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நம்மளால் ஈவனாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ கிரீன் கலர் லீவ்ஸ்க்காக நான் கிரீன் ஐசிங் யூஸ் பண்ணுறேன் பேக்கரி பர்ஃபெக்ட் ஆனால் கேக் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்குங்க குட்டி குட்டி வீட்டில் நடக்கிற சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளே செய்யலாம் கிட்ஸுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கும் வீட்டில் பண்ண ஒரு திருப்தி இருக்கும் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு சில்வர் பீச் ரோஸ் மில்க் கேக் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன